Shalom shalom baba yangu na mama yangu mcha Mungu. Ninawasalimu tena katika jina la Yesu Kristo na tumeni ya kwamba Bwana Yesu anastikualinda. Amen. Basi leo tena ni siku nzuri ambako tunaendelea kuzungumzia kuhusu eh, lugha za mapenzi ambazo tumezoongelea kwa mwanzo. Tumeongelea kuhusu eh, lugha ya mapenzi ya matendo ya kuhudumia na kusaidia. Tukazungumzia tena kuhusu lugha ya mapenzi ambayo ni kutoa na kupokea zawadi mm. na tutaendelea na ile eh, lugha ya tatu ya kuguswa kimwili mm. kuguswa kimwili amen ya yeah. kuguswa kimwili tu tukikumshana ya kwamba tunaambiwa katika maandiko matakatifu katika ile Petro ya kwanza e, sura ya nne na msari wa nane ambao unatuambia ya kwamba e, zaidi ya yote iwe ni na juhudi nyingi katika kupendana mm. kwa sababu upendo husitiri wingi wa dhambi zaidi ya yote iwe ni na juhudi nyingi katika kupendana kwa sababu upendo husitiri wingi wa dhambi. Amen. Hivyo katika hii kujifunza na kuzielewa lugha za mapenzi eh, ndo juhudi yenyewe. Ndo juhudi yenyewe eh, ya kutaka kwa kujuana zaidi eh, kumjua mwanzako zaidi ili ili ku kuboresha upendo katika ndoa. Amen. Kwa hiyo tunaendelea na ile e, lugha ya mapenzi ya tatu ambayo ni kuguswa kimwili. Kuna watu ambao wanajisikia kupendwa wakati wa, 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 wa wenza wao wanawagusa katika miili yao. Mm. kuna mwanamke ambaye anajisikia kupendwa wakati mume wake anaagusa baadhi ya eh, sehemu za mwili wake na pia kuna mwanaume ambaye anajisikia kupendwa wakati mke wake pia anaugusa sehemu za mwili wake na hapa pia mawasiliano ni ya muhimu sana ni vizuri kuwasiliana kuzungumza kuambia mme wako au mke wako ni wapi unapenda eh, ni, 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 ni sehemu ipi unaifurahia mme wako akigusa unajisikia kupendwa kuna wale ambao wanasikia kupendwa mm, wenzi wao wakiwashika mikono kama wanatembea barabarani wanashika na mikono kuna wengine ambao wanajisikia kupendwa wakati mme, mme au mke wake anakuwa ana, ana ukanda mwili kuna mwingine ambaye anajisikia kupendwa wakati eh, mke wake au mme wake anaekaa karibu yake na kuna hata wengine ambao anajisikia mke au mme anajisikia kupendwa kama ni mwanamke wakati anaruhusiwa na mme wake kula kifuani yani ni mambo mengi ambayo tu ili mradi tu kwamba mwili wake unaguswa na mwenzi wake kwa hiyo hapa eh, tunatakiwa kuwasiliana ni vizuri mke na mke kukaa na kuongea ili mke ajue anafinya wapi ili aguse sehemu ambayo ni sahihi ambayo inamfanya mme wake ajisikie kupendwa na pia mke mume pia ajue anafanya nini ili mke wake ajisikie kupendwa kwa mfano mwanamke anapenda mme wake kila wakati anamkumbatia kuna wale ambao wanapenda kila wakati mume amkumbatie kwa nyuma au kwa mbele alafu unakuta sasa mme wake kila wakati yeye anatoa anamshika mkono mke wake wakitoka nje wakiwa ndani yeye kila wakati akiingia ndani ni kuchukua mkono wa mke wake yani yeye anapinda tu kuigusa mikono ya mke wake kwa mwanamume yeye anasikia kupendwa akigusa mikono ya mkewe kila wakati lakini mwanamke anaisikia kupendwa akikumbatiwa 
Kwa hiyo hapa sasa kama huyu mwanamume hatojifunza kwamba mke wangu anajisikia kupendwa kikumbatiwa huyu mwanaume ataishika mikono ya mkewe milele lakini huyu mwanamke hatorizika mpaka pale atakapopewa ile kukumbatiwa ambayo anaitamani ana kwa mume wake amen na pia huyu mwanamke asipojua kwamba mume wangu anapen, anajisikia kupendwa nikishika mikono yake hata akimkumbatia mara, ma, mara mia kwa siku kama hajamruhusu e, mume wake ashikilie mikono yake aichezee huyu mwanaume pia hatoridhika mpaka pale ambako mke wake tamruhusu kuicheza mikono yake <laughs> yani huu ulikuwa ni mfano tu lakini na natumaini kwamba kama wanandoa mnaelewa na maanisha nini kuna yale mambo ambayo ni deep hatuwezi kuzungumzia hapa katika mitandao lakini kama wa mke na mume unaelewa kabisa <laughs> nazungumzia nini amen lakini pia katika hii hali ya, ku, ya kugusana kimwili ni vizuri iende sawasawa na neno la Mungu amen iende sawasawa na maandiko tusitoke kinyume tusiende mbali ya maandiko amen kwa hiyo ni vizuri sana wanandoa kuwasiliana ili tujue tuna, tunafanya nini katika wakati unaofaa yani mume ajue anagusa wapi katika wakati unaofaa na mke ajue anagusa wapi katika wakati unaofaa ili tuweze kurizishana Amen. Na kwa kufanya hivyo tutaepuka misuguano mingi katika ndoa. Amen. E, na e, lugha inayofuata ya mapenzi ni e, maneno ya kupongezana na kushukuru e, au ya kufariji. Hmm. Na katika haya maneno ya kupongezana Tukizungumzia maneno ya kushukuru na kufariji tunaona eh, kutiana moyo. Kutiana moyo. Unajua kuna mwanamke ambaye anajisikia kupendwa anaposikia maneno mazuri kila siku kutoka kwa mume wake. Mm. Kuna mwanamke yani hiyo tu akiamka mme anamwambia maneno mazuri kwa kaya inatosha hata kama mke hata kama mume hafanyi vingine lakini mume wake kila siku anampa anampa maneno ya kumtia moyo ya kumpongeza ya kumfaria kumuinua yani mwanamke kwa inatosha na mwanamume pia mwingine na yeye pia mtoto mwanaume anajisikia kupendwa na mke wake pale ambako mke wake kila kiamka asubuhi anampa maneno ya kumtia moyo maneno mazuri ya kumfariji kwake huyu mwanamume hata kama mke hafanyi vingine kwake yeye inatosha. Kwa hiyo hapa pia mawasiliano ni ya maana sana. Amen. Mawasiliano pia ni ya muhimu ili mke ajue ni maneno yapi mke wake anayapenda kuyasikia. Na mme pia ajue ni maneno yapi mke wake anapenda kuyasikia. Kwa mfano mwanamke anajisikia kupendwa pale ambako akiamka amejitengeneza mme anasema eh mke wangu umependeza wewe ni mwanamke mzuri mwanamke mrembo haya maneno kwa mke wake yanampa kujiona kwamba ni mtu wa thamani kwa kwa mme wake kwa hiyo anakuta anafurahi kwa hiyo kuna maneno mazuri tu mengi ambayo wanaume mnayajua <laughs> mnayajua jinsi ya kuatia moyo wake zenu kuwahimiza kuwafariji kuwapongeza kwa hiyo haya maneno mke wako anatamani kuyasikia kila siku na sio tu <laughs> ulipomuoa lakini haya maneno matamu maneno mazuri anapenda yasikie kila wakati asubuhi mchana jioni kitandani anatamani kusikia hayo maneno ndipo anapojisikia kwamba anapendwa mm. na na hata pia mwanaume 
hata kama mwanaume pia anajisia kupendwa na mke wake pale ambako mke wake anamtia moyo baada ya kazini anamfariji anampa poli kwa mchoko anamhudumia anampa maneno mazuri kumshukuru kwa kazi ngumu aliyoifanya kwamba yeye ni mwanamume mwema ni baba mwema hakuna mwingine kama yeye yeye ni wa pekee kuna maneno tu mengi mama zangu mnayajua <laughs> mnayajua maneno ambayo mnayatumia kuatia moyo wa ume zenu. Kwa hiyo ni vizuri ku, ku kujifunza haya maneno. Tujue kwamba ni maneno yapi ambayo tukiyatumia yanagusa moyo wa mwenzako. Ni neno gani nikilitumia tagusa moyo wa mwenzangu. Lakini hii yote inategemea na mawasiliano kati ya mke na mume. Ikiwa mawasiliano ni mabaya kati ya mke na mume, hakutokuwa na mlango wa kuzungumza na kujua kwamba mwenzangu ninagusa hapa, ninasema haya, ninafanya ninafanya haya ili niguse moyo wake. Kwa hiyo mawasiliano ni ufunguo wa kila jambo. Amen. Kwa hiyo tunaona ya kwamba maneno ya kupongezana na kushukuru au kufarijiana Eh, ni ya muhimu sana. Ni ya muhimu sana kwa hiyo tunatakiwa tujuane ili maneno ambayo tutayatumia yakaguse moyo. Ya yawe yakawe sabuni ya wa moyo wa mwenzako. Mm? Mwanamke ili maneno ambayo tayatumia yakauguse moyo wa mume wako, yakaukoshe moyo wa mume wako. Pia hata mwanamume mm, ili maneno ambayo tayatumia yakauguse moyo wa mke wako, yakaukoshe moyo wa mke wako. Amen. Haleluya. Kwa hiyo tuchukue na ile lingine tuangalie, mm, tuangalie lugha ya mapenzi hii ya mwisho ambayo ni kuwa na muda mzuri tulivu eh, muda mzuri tulivu mm. kuna watu ambao wanajisikia kupendwa wakati wanakuwa na muda mzuri eh, tulivu na wenza wao wakiwa peke yao eh, wengine wanapenda ku kusafiri na, wame, na, 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 na yani mke na mme peke yao tu kusafiri hapo nakuta mwanamke anajisikia kupendwa au mwanaume ya kupendwa kwa hiyo eh, kuna mambo mengi tu ambao wanandoa wanayafanya wana, wana, wana katika huu muda mzuri wa utulivu eh, kuna ambao wanapenda ku, ku, kutumia muda pamoja wakifanya michezo kuna ambao wanapenda kutumia muda wao pamoja kutembea nje barabarani wakiwa pamoja kuna ambao nakuta wanapenda eh, kufanya vitu kwa pamoja eh, kutoka jioni kwenda kuchangia soda jioni ni mambo tu mengi ambayo unakuta eh, mke au mume anapenda kutumia eh, kwa huo muda mzuri tulivu muda ambao anatulia yeye mwenyewe na mume wake. Kwa hiyo hapa pia mawasiliano ni ya maana sana. Ni ya maana sana kwa sababu kama mke hajui mume wake anapenda nini, eh, anapenda kutumia muda wake tulivu namna gani, utakuta mke atenda kumpeleka mume eh, kwenye chakula cha jioni hotelini wakati <laughs> wakati mme wake altamani tu kukaa angalie movie unaona eh kwa hiyo ni vizuri tu tuwasiliane ili ujue kwamba wakati mme wako anataka kutulia anapendelea nini je anapenda aende beach baharini akae tu angalia maji je anapenda anaisia kupenda ukimtoa ukimpeleka hotelini au kimtoa eh, ukampasa ukampeleka safari ni mengi mke wako je anaisia kupendwa uki, ukimpeleka kwenye kuangalia movie ukimpeleka out kumpa lunch ukimpeleka yani ni mambo mengi ya kuangalia kwa hapa pia 
tunahitaji eh, kuwasiliana ili kujua kwamba mwenzangu anapenda hivi ama vile anapenda kutumia muda wake tulivu kwa namna hii na ndipo anajisikia kwamba anapendwa mm? anapenda kutumia muda wake tulivu na mimi tukiwa tunafanya mambo haya na haya na haya kwa hiyo hautaenda ku kumpeleka mme wako au mke wako beach wakati mke wako angetamani umpeleke tu hapo hotelini umpe lunch kwa hiyo ndugu zangu wapendwa hii pia ni ya kuzingatia halafu tukiwa katika hili hili eh, kuwa na muda mzuri tulivu kuna tena kuwa na muda tulivu wa maombi na kuabudu kuna eh, watu ambao wanapenda kutumia muda wao mzuri na tulivu katika maombi unamkuta mwanamke ana, anajisikia kupendwa na mume wake wakati mume wake anachukua muda wa kuwa na maombi na kuabudu pamoja yani wakati wa muda tulivu mwanamke anajisikia kupendwa wakati wanakuwa na muda wa kuabudu na kusifu na mume wake au mkuta mwanaume pia anajisikia kupewa na mke wake wakati mke wake anamtia katika maombi wakati wa muda wao tulivu mwanamke anamtia mme katika maombi katika maabudu katika sifa kwa hiyo na hapa pia mawasiliano yanahitajika amen kwa yangu mcha Mungu mawasiliano ni ya maana sana usimpeleke mme wako kwenye hotel kumpa dina kumpa eh, kumpa sarehe wakati mume wako angetamani umpeleke chumbani uanze kumuinzisha katika maabudu katika sifa <laughs> amen eh, uta, utampeleka huko hotelini mkirudi wala hatosikia asante lakini kama ungejua kwamba yani mmeo anapenda katika muda wake tulivu apate ma, m, m, sifa na maabudu na maombezi yani kimtoa hapo chumbani atakwambia asante kwa hiyo yote ni mawasiliano mm? au <laughs> unamtoa mmeo eh, au mwanamume mm? au mme mwanamume mcha Mungu unamtoa mke wako out kuangalia movie alafu mkirudi wala hakwambia asante kumbe mke wako alitaka tu katika muda tulivu muingie chumbani mchukue maandiko takatifu muyasome mjifunze eh, mu, muabudu msifu kwa hiyo inabidi ku, 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 kujifunza kutuzielewe hizi lugha za mapenzi kumbe ukimpa mkeo hiyo sifa na maabudu anashukuru yoyote ni namna ya kutumia muda mzuri na tulivu je mwenzi wako anapenda kutumiaje muda wake tulivu muda wake mzuri tulivu anautumiaje mm. kwa hiyo hizi zote eh, lugha za mapenzi ni vizuri kama wanandoa kuzizingatia tujifunze tuzijue eh, na tuzifanyie kazi ndipo tutaepuka misuguano katika ndoa tutaepuka kufanya makosa ya bila kujua tutaepuka kulalamika kwamba mwenzangu hashukuru kumbe tu hajashukuru vile ambavyo wewe unataka ashukuru kwa sababu hajaridhika labda angeridhika angeshukuru vile wewe unataka ashukuru mm. labda angeridhika angeruka na kushangilia lakini amekataa kuwa mnafiki kwa ameshukuru kutokana na zao aliyopewa lakini hakuruka <laughs> hakuruka na kushangilia tu kwa sababu eh, kuna kitu moyoni hakijaguswa kuna sehemu moyoni hapa jaguswa. Kwa hiyo ili zile sehemu eh, moyoni ziguswe. Eh, ili mioyo yetu ize kuoshwa vizuri ni 
kujifunza ni lugha ipi ambayo inamuhusu mke wako ni lugha ipi ya mapenzi ambayo inamuhusu mke wako na pia ni lugha ipi ya mapenzi ambayo inamuhusu mme wako lugha ipi ya mapenzi ambayo inamuhusu mme wangu na ni lugha ipi ya mapenzi ambayo inamuhusu mke wangu mama zangu wapendwa na baba wacha Mungu basi mpaka hapa tuishie hapa tumuombe Mungu atusaidie amen kwa mama yangu mcha Mungu na baba yangu mcha Mungu tufanye kazi tuzitambue vizuri tujifunze kukujuana zaidi kujuana zaidi ili eh, tuepuke misuguano katika ndoa basi Mungu akubariki sana eh, na mpaka hapo tena baadaye kwa msaada wa Mungu amen